കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ഇക്കണോമിക്സുകാരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിലെ മറ്റ് മൊഡ്യൂൾസും ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂ ടി ഫോർത്ത് സെം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ പോയി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഈ മരണനിരക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ മരണനിരക്ക് പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഈ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ അല്ല അതായത് മോർട്ടാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ടു ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് എസ് എ സിംഗിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ അല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മോർട്ടാലിറ്റിക്ക് നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ മരണനിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പല രീതിയിലുണ്ട് അതായത് പല കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേരിയസ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മോർട്ടാലിറ്റി ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് നാലെണ്ണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡെത്ത് റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് മറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് സെക്സ് റേഷ്യോ കപ്പിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റേഷ്യോ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റിയിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ക്രൂ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഫ്രം ഓൾ കോഴ്സസ് ഇൻ എ ഗിവൺ പീരിയഡ് ഓർ ഇയർ പെർ തൗസൻഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ എ ഗിവൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ലൊക്കാലിറ്റി അതായത് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ടോട്ടൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ഡെത്ത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് കൂടി ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് സി ഡി ആർ അതായത് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ സി ഡി ആർ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഡി ആർ എന്നാണ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എല്ലാ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എല്ലാ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കണക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ ആയിരം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നൊരു കണക്ക് കൂടിയാണ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സി ഡി ആറുകളിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലൊക്കാലിറ്റീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ആളുകളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ളവരുടെ അതായത് പിന്നെ ഏജ് കോമ്പോ കോമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈ ലൊക്കാലിറ്റീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടതിലധികമുള്ള ലൊക്കാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലെ കാര്യം സി ഡി ആർ അതായത് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സോ ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഒക്യൂറിംഗ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓവർ ഗിവൺ ലൊക്കാലിറ്റി അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ആ ഒരു ഇയറിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത് എത്രയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ അതിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ലൊക്കാലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രൂഡ്
കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും സംഭവം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷനും കൂടിയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് ആണ് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ലെസ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ദ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ മോർട്ടാലിറ്റി പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ലൊക്കാലിറ്റീസ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ബിക്കോസ് ദ ഏജ് കോമ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ മേ ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റിൽ ഈ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൊക്കാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോപ്പുലേഷനിൽ വരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് കോമ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതായത് വയസ്സൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഓർ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് ആ ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതുമായിട്ടാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സം ടോട്ടലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോപ്പുലേഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ദ സം ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒബ്ടൈൻ ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സി ഡി ആർ ആൻഡ് എസ് ടി ഡി ആർ അതായത് ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഡെത്ത് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇതാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്തായാലും ചോദിക്കും കാരണം പല ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റഫ് മെഷർ ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റി സി ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഫ് മെഷർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റഫ് മെഷർ ആണ് എസ് ടി ഡി ആർ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റി ഇതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോർട്ടാലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റിക്വേഴ്സ് ലെസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് സി ഡി ആറിലെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസും ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് മതി എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഡെത്ത് റേറ്റിൽ നമുക്ക് റിക്വേഴ്സ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ റിക്വേഴ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോപ്പുലേഷനും കുറേ മറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എസ് ടി ഡി ആറിന് വേണം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ ഏജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഏജ് കോമ്പോസിഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും സി ഡി ആറിൽ പറയുന്നില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എസ് ടി ഡി ആറിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻസ് ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ ഏജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എന്തായാലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം അടുത്തത് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വയസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ പുതുതായിട്ട് ജനിച്ച കുട്ടികളിൽ എത്ര പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഇൻഫെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ ഫോർ റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഡെത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുന്നതിന് അതിനേക്കാളൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോ
അടുത്തത് സെക്സ് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ദിസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ലിവിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് മെയിൽസ് ലിവിംഗ് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓർ റീജിയൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റീജിയൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തൗസൻഡ് പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്കാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ സെക്സ് റേഷ്യോ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട